Saudi-Arabien, das ist das Unfaire, die dürfen noch bis zum 20.09. Spieler verpflichten. Also wenn man jetzt denkt, alles gut gegangen, ne? Eidsperger ist jetzt äh, in Halle, aber da kann Saudi-Arabien noch dazwischen grätschen bis zum 20. September. Oder die holen Plume aus Lübeck. Ähm, und dann haben sie so viel Geld und können das bis zum 20. September also noch in den, in den, äh, in, in, in den Umlauf bringen. Und das ist auch nicht schön. Oder in England, in Frankreich durfte auch länger alles komisches Thema. Deadline Day, geh mir weg. Aber Saudi-Arabien ist kein neues Thema. Saudi-Arabien ein Thema, das uns ja in den letzten Wochen wirklich sehr beschäftigt. War in den 70er Jahren auch schon mal ein Thema. Denn da ist dieser Mann hier, unter anderem Detmar Kramer, nach Saudi-Arabien gewechselt als Trainer, als hochdekorierter Trainer, der mit den Bayern dreimal hintereinander die Champions League, also damals noch den Europacup, der Landesmeister gewonnen hat. Der ist zu Itihad Jeddah, wie der Verein damals genannt wurde, gegangen. Und da sollte auch damals schon mit ganz viel Geld eine totale Fußball-Euphorie entfesselt werden. Da ist er wieder, der kleine Napoleon, der Fußballentwicklungshelfer, wie ihn manche genannt haben, Detmar Kramer. Jetzt den König Fußballs neuem Wunderland, Saudi-Arabien. Itahat, zu Deutsch Eintracht, Jeddah im schwarz-gelb gestreiften Trikot, Kramers Mannschaft im Spiel gegen den Tabellenführer aus der Hauptstadt Riyadh. Itahat, Fünfter, ist der erste FC Nürnberg von Saudi-Arabien. Eine Mannschaft mit viel Tradition und Publikumsgunst, aber seit zehn Jahren ohne Meisterschaftserfolg. Mit Kramer soll das nun anders werden. Kramers stärkste Waffe mit der Nummer 10, Theo Bücker aus Duisburg. Itahat ging nach 18 Minuten auch durch einen Elfmeter von Bücker in Führung. Das müsste 1 zu 0 durch Bücker heißen. Wie Detmar Kramer lebt er seit vier Monaten in Jeddah. Nicht im Palast eines Ölprinzen, aber etwas außerhalb der Stadt, in der Siedlung einer schwedischen Baufirma. Kostenlos natürlich. Bücker, 30 Jahre, 5 Jahre bei Borussia Dortmund, 5 Jahre beim MSV Duisburg. In der Bundesliga eher ein mittelmäßiger Spieler, erlebt bei Itahat einen zweiten sportlichen Frühling. Ich bin in der kurzen Zeit, wo ich hier bin, als Fußballer sicherlich viel populärer wie in Deutschland in zehn Jahren geworden. Ja, die Begeisterung der Leute für den Fußball ist um ein Vielfaches größer wie in Deutschland, weil die Unterhaltungsmöglichkeiten in Deutschland vielfältiger sind wie hier. Und das Interesse... Der Allgemeinheit der Öffentlichkeit konzentriert sich doch im starken Maße auf den Fußball. Detmar Kramer wohnt im ersten Hotel von Jeddah. Sündhaft teuer, aber auch diese Sorge in Höhe von 250 Mark pro Nacht nimmt ihm Itahat ab. Herausragend Theo Bücker im deutschen Fußball, einer von vielen. Er rannte so viel wie seine ganze Mannschaft zusammen. Allein vergeblich. Eines von vier Toren für den Gegner. Wir haben heute eine Heimniederlage bekommen mit 4, mit 4 zu 1, aber ich bin trotzdem nicht böse. Ich weiß, dass alle die Jungs, die hier mit mir spielen, dass das praktisch meine kleinen Brüder sind. Und die Fehler, die die machen, dafür kann ich die nicht anmeckern. Und ich weiß, und das haben Sie gesehen, dass ich praktisch alleine bin. Beliebt ist Fernsehen in Saudi-Arabien. Im strengsten mohammedanischen Land sind auch Kino und Theater verboten. Der Fußball hat es leicht hier bei Eintrittspreisen zwischen 3 und 4 Mark. Jeddah hat wenig von Tausend und einer Nacht. Die Stadt vergrößert sich sprunghaft. Das romantische, geheimnisvolle Morgenland ist hier den Petrodollars und den Ölscheichs unterlegen. Fantastisch höchstens noch der Benzinpreis, 12 Pfennig pro Liter. Fantastisch auch die Zahlen, die im Zusammenhang mit Fußball genannt werden. Es werden auch fantastische Zahlen gezahlt. Aber außer den Europäern, das ist der Trainer, und das ist Thomas Schöberg von Malmö und Theo Bücker von Duisburg, gibt es bei Itahat in Jeddah keine Verträge. Das heißt, die anderen Spieler werden dann, wenn sie das Publikum und die Gönner der Mannschaft zufriedengestellt haben, fürstlich entlohnt und belohnt, aber sie haben keine gesicherten Gehälter. Franz Beckenbauer könnte neidisch werden. Unwidersprochen sind einige Zahlen im Umlauf. Fußball in Saudi-Arabien. Heiß, leidenschaftlich, lohnend. 
Im zweiten Spiel der Woche trat Itahad wieder zu Hause an. Gegner war diesmal eine Mannschaft aus der Pilgerstadt Mekka. Wieder brachte Bücker die Kramer-Truppe mit 1 zu 0 in Führung. Itahad diesmal erfolgreich. Hier das 2 zu 0. So siegt man auf Arabisch. Hier ist es wirklich schöner zu gewinnen. Wenn man in Duisburg gewinnt, ist das eine alltägliche Sache. Und hier ist ein nationaler Feiertag. Das ist sehr schön. Trotz Rivellino, trotz Zagallo und der anderen, die noch kommen werden. Zwei Jahre haben sich Bücker, Kramer und Co. gesetzt. Dann soll Itahad wieder jemand sein im Saudi-Fußball. Allah sei ihnen gnädig. Theo Bücker, ein guter Bundesligaspieler in Duisburg, in Dortmund und auf Schalke. Über 300 Spiele und in Saudi-Arabien wurde er dann ganz spät nochmal zum Superstar. Und der Bank Kramer, dem verdanken wir ja, das war ja ein Intellektueller unter den Trainern, verdanken wir so fantastische Zitate wie Sie können sich drehen, wie Sie wollen, der Arsch bleibt immer hinten. Yeah. <laughs>